ইহুদি খ্রিস্টানদের চিন্তা হলো মুসলিম পরিবার কথাকে ধ্বংস করো ওদের সব ধ্বংস হয়ে যাবে সেই কালচার আজকে শুরু করার চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা হতে দেব না যারা খ্রিস্টান মেয়েকে বিয়ে করে বলেন যে এটা ধর এটা হচ্ছে উদারতার পরিচয় আমি মুসলমান সে খ্রিস্টান যারা মুসলমান হয়ে হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে যারা বলেন এটাই হলো ধর্মের স্বাধীনতা এটার নাম ধর্মের স্বাধীনতা নয় এটাকে ধর্ম স্বীকার করা আমার কথা কি বোঝা যায় সবাইকে শুনতে পাচ্ছেন আমার আওয়াজ একটু কান লাগাতে হবে শুনতে হবে বিয়ে করা উচিত উপযুক্ত বয়সে অনেকের বয়স চল্লিশ বছর হয়ে যায় পঞ্চাশের ধারে চলে যায় বিয়ে করে না বলে কি করে খাওয়াবো যার বয়স পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল সে বিয়ে করার সাহস পায় না ও কি ঠিক আছে না বাইপাস মারে হ্যাঁ ও তো ঠিক নাই प्रेम कर আবার অনেক বিবাহিতা মেয়ে মোবাইলে সারাদিন পরকিয়া তো আছি মার্শাল্লাহ আসে না না এগুলো এগুলো কোথা থেকে শিখলো কিভাবে জানলো এগুলো সব হচ্ছে কলকাতার এই স্টার প্লাস আর স্টার জলসা জি বাংলা এই সমস্ত চ্যানেলগুলো আমার দেশে ওপেন করে দেওয়া হয়েছে এটার নাম স্বাধীনতা নয় ঢাকাতে চলে যায় লেবার গার্মেন্টস এর শ্রমিককে নারী শ্রমিককে সে নিয়ে লিফট টুগেদার করে একসঙ্গে থাকে বিয়ের কোনো দরকার নেই বাচ্চা হয় গ্রামে পাঠায় দেয় আজকে যারও সন্তান সমাজে পয়দা হচ্ছে ইহুদি খ্রিস্টানদের চিন্তা হলো মুসলিম পরিবার কথাকে ধ্বংস করো ওদের সব ধ্বংস হয়ে যাবে সেই কালচার আজকে শুরু করার চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা হতে দেব না যারা খ্রিস্টান মেয়েকে বিয়ে করে বলেন যে এটা ধর এটা হচ্ছে উদারতার পরিচয় আমি মুসলমান সে খ্রিস্টান যারা মুসলমান হয়ে হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে যারা বলেন এটাই হলো ধর্মের স্বাধীনতা এটার নাম ধর্মের স্বাধীনতা নয় এটাকে ধর্ম স্বীকার করা এরকম আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই অসংখ্য ভরি ভরি আছে আমার ভাইয়েরা রসুলকে মোহাম্মদ করতে হবে রসুলকে দিল থেকে ভালোবাসতে হবে স্বপ্নে রসুলকে দেখার মোজা হাদা চালাতে হবে রসুলকে সবাইকে স্বপ্নে দেখতে চান নাকি সবাইকে দেখতে চান নাকি নামাজ না পড়ে হ্যাঁ নামাজ না পড়ে কত স্বপ্ন জীবনে দেখলাম স্বপ্ন তো বহু জীবনে দেখেছি রসুলকে দেখার হচ্ছে শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন আর আছে নাকি আর কোনো স্বপ্ন নেই শ্রেষ্ঠ স্বপ্নের চাইতে রসুলকে দেখার তামান্না রাখতে হবে বেশি করে দরুদ পড়তে হবে সালামটা দেব রসুলকে বেশি করে অবশ্যই দেখার সুযোগ করে দেবেন কে আল্লাহ পাক দেখার সুযোগ করে দিবেন যে রসুলকে স্বপ্নের মধ্যে দেখে সে সত্যি সত্যি সে তার রসুলকে দেখতে পায় কারণ শয়তান তার সুরত কখনো ধারণ করতে পারে না আমার ভাইয়েরা রসুলের দল না করলে রসুলকে দেখবো কেমনে আল্লাহর দল না করলে আমরা রসুলকে স্বপ্নে দেখবো কেমনে শর্ত হলো দল করে যেতে হবে কার আল্লাহর দল করে যেতে হবে রসুলকে স্বপ্নে দেখা যাবে নবীর দল করতে হবে রসুলকে স্বপ্নে দেখা যাবে আমার বন্ধুগণ ইমানের দাবি হলো রসুলকে ভালোবাসা 
রসুলের ইত্তেবা করে এটি ইমানের দাবি যদি কেউ বলেন আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি রসুলকে বিশ্বাস করি না তার বিশ্বাস আর খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের মধ্যে কোনো তফাৎ নাই নাই খ্রিস্টান এবং ইহুদিরা তারাও কিন্তু আল্লাহকে মানে আল্লাহকে অস্বীকার করে না তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে নিয়েছে কারণ কোরআনের বক্তব্য তাদের ব্যাপারে ইহুদিরা কি বলে ইহুদিরা বলে উজায়ের হল আল্লাহর ছেলে আর নাসারা যারা খ্রিস্টান যারা তারা বলে ঈসা হল আল্লাহর ছেলে জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ তাহলে প্রমাণ হয়ে গেল ইহুদি এবং খ্রিস্টান বিশ্বাস করে নিয়েছে কাকে বলেন 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 কিন্তু তার সঙ্গে শরীক আছে না নাই তার সঙ্গে শিরকের কারবার আছে না নাই দুই গোত্র দুই জাত দুই পায়গম্বরকে আল্লাহর বেটা বানায় বেটা বানায় দিয়েছে কিন্তু এই বেটায় বানায় দেওয়ার কারণে তার সমস্ত আমলগুলো নষ্ট হয়ে গেল কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বান্দার সকল গুনা মাফ করবেন কিন্তু ইমান ভঙ্গের এক নাম্বার কারণ যার মধ্যে থাকবে শিরিক করা এই শিরিকের গুনা যার হবে আল্লাহ পাক তাকে কখনো মাফ করবেন না কার কথা এটা কার কথা আল্লাহর কথা আপনি কি যাওয়ার প্রিপারেশন নিচ্ছেন নাকি আমি দেখতে পেয়েছি পর্যন্ত দুজন ভাই উঠেছেন এতগুলো মানুষের ভিতরে ওঠার চিন্তা যে করবে আমি তো মনে করি বিশাল বড় সাহস এসে কম সাহস না এতগুলো মানুষকে টপকায় উঠে যাওয়া তো কম বীরের পরিচয় না দেখছেন ঠিক তাহলে উঠে যান সবাই শয়তান এখানে আসে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই কোথায় আছে খন্নাস ঠিক আছে নাকি সাজেন কিন্তু মানুষের কলবে ঢুকতে পারে না মানুষের সুদূরে ঢুকি সুদূর মানে হলো বক্ষ সমূহ সদ্রণের বহুবচন কালবে প্রবেশ করতে পারে না কারণ কালবটা কার নির্দেশে চলে রুহুটা কার নির্দেশে চলে আর সেই কালব সেই রুহুর দরজা হলো সুদূর দরজায় যায় কিন্তু ভিতরে ঢুকতে পারে না শয়তান তো অসা দিতেই আছে ডান থেকে বাম থেকে সামনে থেকে পিছন থেকে ওঠ শয়তান তো এই কাছেই আছে শয়তান তো বলে শয়তান বলে তোমার বান্দা গুলোকে ডান থেকে বাম থেকে সামনে থেকে পেছন থেকে পাকড়াও করে ফেলবো আল্লাহ বলছেন পারবি না কারণ আমার বান্ধ আমার কাছে বলবে আমার কাছে আশ্রয় চেয়ে বলবে জোরে বলুন আল্লাহ আকবর আমরা আশ্রয় চাইব কার কাছে আল্লাহর কাছে আমার ভাইয়েরা সব কাজের আদেশ দেওয়া সহজ কোন বিষয় নয় আপনি একাই কাজ করতে পারবেন না এর জন্য একটি টিমের দরকার আছে না নাই আল্লাহ পাক এই দুনিয়াতে কেন পাঠালেন প্রশ্ন যদি করা হয় এই সুরারি কয়েকটা পনে একশো দশ নম্বর আলমিন বলেন কোন 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله جربوا الله أكبر تم رأي سست جاتي تم رأي سست أمة أخرجت للناس جادر کے پائدا کرا ہوئے چھے ای پرتی بیتی جادر کے پتنا ہوئے چھے منشر کل لانے رجنو تمہا در دائت تولو تأمرون بالمعروف شاک تجر آدیش دے بے و تنہون عن المنکر و شاک تجر بادا دے بے ای بان ایر پورے تم ایمان آن بے کارو پورے اللہ ایکن ایمان آن ار کتا بولا ہوئے چھا گے نا پورے پورے بولا ہوئے چھے جے ایمان دار ایمان آن ار پورے شاک تجر آدیش دیت بار بے نا و شاک تجر بادا دیت بار بے نا شے پروکی تور تھی ایمان دار نوئے ठीक ही ना अब अल्लाह पाक और क्या है ते आगे काफिर होते बोला चनेर पुरे मोमीन होते बोला चेन होते बोल मुझे किसेर काफिर हो बो अल्लाह रब्बुल अल्लामीन ता जानिए दी चेन फ़ेमियत फ़ुर्बित तोहूती वायुमिम बिल्लाह فَقَدِسْتَمْ سَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثْقَابِ لَمْ فِصَامَ لَذَا جُرِبُنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ جِتْ تَغُو تِرْ كَافِرْ حَبِ کشر کافر تَغُو تِرْ كَافِرْ حَبِ تَغُوت مَنِ حُلُوب جِ نِجِي اللَّهَ کے مَنِنا اُنُّو کَاو کَا اللَّهَ کے اُنُّو کَاو کَا اللَّهَ تِرْ اللَّهَ کے مَانْتِ بَدَ دَائِ جِ جنجی اسلام کے معنی نا انہوں کاؤ کی اسلام مانتے بادہ دائے ایمون چک رو آسے نا نائی آستے بول بین ناسے نا نائی تو بھی کسٹی آتے نائی جھنائی دہے نائی مہر پورے نائی چوہ ڈنگائے نائی جوشو رے نائی امار فائر اب دیکھ بین تار مکھے داڑی آن چھے مطھائی چوپی آن چھے پورونے جببا واسے کین تو شوت کا جرادے شدائے نا ایرکم حضور کی سواسے نہیں نہیں آمار دشری کس حضور آسے شرکری کھرو چے حوزے جان آر کس حضور آسے شرکری کھرو چے جیل کھٹے ٹھکی نا دوٹے حضور کسٹو چھے کسٹو چھے آمار دشری کس کس دور بارا چھے جی دور بارے بچہ نہ ہو لے پورے شہی دور بارے گے لی بچہ ہوئے جائے نعوذ باللہ امار دشے کسے دور بار آچھے پیشہ اب گائے بیر کو توت ہو دیئے دے انہیں کھن دھو رے شم نیک جنہیں شمک کے لبو شے پانٹا سمو کھایا بولے بابا امار کپل کیا سے دیکھو تو کپل فیٹے دیلا آسانا نہیں بولن تھا بابا کنو کتا کوئی نا آدھا کنٹا چلو جائے بھان دور تھا کہ کسے کھن پر بھان ٹا کھو لے جا کی کھتا کی بوزا گلو مانے بھان مانے کھن دھرے چوپ میں رہتا کہ بوزا چھے جے شے مانے زمانار کتو ارکم آسانا نہیں بھان تھا آمار بوزے آشے نا ایگو لوٹ جنر دور کر شو جا دیر ہاتھ شک تو لاتھی ٹھیک کی نا شب بھوت تڑانا جا بے دیر ہاتھ لاتھی دور کر بابا دیکھو تو امار کپلے کنو کسو آسے نا کی کہ بابا تو کپلے دارون دکھو آسے کی کپلے کی بوستے سے ارکم آسے نا ارکم آسے نا جگہ سے او مشرک جگہ بلتے سے او بیٹو مشرک ٹھک کی نا گائب کے او جانے نا گائب کے جانے نا اللہ جانے نا ایک لوگ گیسا سعودی عربے چاکری کو رڈ جنرو ایدیش تھے کے लुप्तन नाम होले सदीक लुप्तन नाम की सदीक बेगर मुद्दे नहीं है कि से ताल माताल दिसे ताल नहीं है सदीक में आज जद्दई एयरपोर्ट है नाम से तो सोधे और अबेर एक नगरी शायद भी हो शायद ताकि शब्दों शुचक शब्दों बाग को प्रयोग करें बोलती या सदीकी ताल ही ना कि कौन था कि बुस्तस है या सदीकी ताल ऐसे � अनेक शिक्षक एवं अनेक स्टूडेंट जरा माके शकल बिकल पढ़ते पार बैन बड़ा बड़ा फैकल्टी तरह टीचर आशे बशे तरह बोशे आ चलें आशे लामा देर क्लास ना तो खूब कोठीन बेपर बिशे हार्ट को रे कथा बोल ले आम सोधा बोझे ना अब आर एकदम हाल का कथा बोल ले जरा एक तो मतलब फर्स्ट क्लास जरा सोता तादर का साबर इट मोन भरे 
দুটো ব্যালেন্স করে একটু কথা বলতে হয় একটু কষ্ট করে থাকতে হবে সবার সবাই শুনতে রাজি আছে তো জোরে বলি ইনশাআল্লাহ তো তাল হিনা সাদিক এখন মনে মনে কয় আমার নামও সাদিক ব্যাগেও তাল ব্যাপারটা কি কি কথা কি বুঝতেছ তখন সন্ধ্যার সময় বাড়িতে এসে মা কে ফোন দিছে মা এমন দেশে আসলাম যে দেশের মানুষ শুধু শুধু ভালোই না মা তারা গায়ে পর্যন্ত জানে মা তোমার তোমার দেওয়া যে তাল বেগে আছে সেই তালের খবরটাও তারা বলতে জানে কি কথা কি বুঝতেছে এই হচ্ছে আমার দেশের মানুষের ইমানের দশা ইমান কি আছে না গেছে ইমান কি আছে না গেছে চলে গেছে গায়েব কেউ জানেন না গায়েব ইভেন আমার রসুল জানতেন না আমার রসুল যদি গায়েব না জানেন তুমি কোন পীরে আলা তুমি কোন কুতকুতুয়ে জ্বালা ঠিক কি না তুমি জানো না কেউ জানে না সব কিছু জানেন কে আকাশে বৃষ্টি হবে আকাশ থেকে জমিনে বৃষ্টি পড়বে সম্মানিত ভাইরা পাঁচটা বিষয় কে জানেন আল্লাহ পাক জানেন কেউ জানে না পৃথিবীর राष्ट्रीय চুক্তিকে ভন্ড ভঙ্গ করার কারণে রসুল তাদের চূড়ান্ত শাস্তি নিশ্চিত করেছিলেন সম্মানিত ভাইয়েরা সেই মোনাফেক চক্র আজও আছে না নাই মোনাফেককে চেনার জন্য সরাই মোনাফেকুন কে দিয়েছেন ইমানদারকে চেনার জন্য মিনুন কে দিয়েছেন কাফিরকে চেনার জন্য সরাই কাফিরুন কে দিয়েছেন আল্লাহ পাক দিয়েছেন মোনাফেকুন পড়ব আমরা মোনাফেকদের কি চিনব इंगित दिए সবাই আমার সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে মিলিয়ে বলুন শেষ হয়ে গেল কি লাগে আর আর কিছু লাগে এগুলো মানলে হয়ে যাবে কি আর লাগে আল্লাহ বলছেন মমিন্দা বিফল না সফল 
সেই সফলতা অর্জন যদি করতে চাও জায়েদ গুলো বললাম অর্থ গুলো আমরা জানবো আজকে ওই আলোচনা তো আমি আজকে রেডি করি নাই আজকে আমার সাবজেক্টটা একটু ভিন্ন তবে হ্যাঁ মোমিনদার সফল মোমিনদার বেনামাজি না নামাজি আমার দেশে মুসলমান বেশি না নামাজি বেশি কি কথা কি বুঝতেছেন আমার দেশে মুসলমান বেশি না নামাজি বেশি এটা আবার কেমন মুসলমান নামাজি নাই প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্ন করলাম আমার দেশে মুসলমান বেশি নামাজি নাই আবার আমার দেশে নামাজি নাই মুসলমান আছে এটা কি ইমানদার মুসল্লি না মোনাফেক বলেন 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 মোনাফেকের লক্ষণ এটা আমার ভাইয়েরা নামাজ পড়তে হবে সবার আগে ইমানদারকে চিনব কেমন করে তার বাহ্যিক সিমটমটাকে দেখব আমরা বাড়িতে না মসজিদে মসজিদে দেখব ইমানদারের লক্ষণ হলো তার নামাজ বলে দেবে এসে কতটুকুন মুসলমান কতটুকু ইমানদার ইমানদারের নামাজ আর মোনাফিকের নামাজের মধ্যে তফাত আছে না নাই মোনাফিকের নামাজ পড়ে দুলে নামাজ পড়ে তাদের নামাজ দেখলেই টের পাওয়া যায় এবছর মক্কায় গিয়েছিলাম আপনাদের দোয়ায় আমাকে কাবা শরীফের গেলাফের একটা অংশ আমাকে দেওয়া হয়েছে একটা পুরস্কার পেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ মুদিনে ছিলাম আট দিন আল্লাহ তুমি তাকে হেফাজত করে হাফিজা উল্লাহ অসুস্থ হার্ড স্ট্রোক করেছেন বেচারা দাড়ি চুল পেকে গেছে বুড়া মানুষ আটটা দিন ফজর নামাজ পড়লাম তার পেছনে ম্যাক্সিমাম দিন পড়েছি একদিন ঘড়ি দেখে নামাজ শুরু করলাম নামাজ শেষ করে দেখি ফজরের দোরাকাত নামাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ২৯ মিনিট কত মিনিট ২৯ মিনিট এই রকম সময় নিয়ে যদি আমার দেশের ইমামরা নামাজ একদিন খালি পড়ায় কেন মুসল্লিও শেষ চাকরিও শেষ আমার আশাব ভাই বলে দিলেন মুসল্লিও শেষ চাকরিও শেষ ওই ভয়ে মুসল্লিও মসজিদে আসবে না ওই দিকে ইমামও নেই এই হচ্ছে আমার দেশের মুসল্লির হাল এটা কি ইমানদারের লক্ষণ নামাজ পড়ে কত জোরে মানে এত জোরে নামাজ পড়ে শয়তান কয় আমিও বুঝি না কি কথা কি বোঝা গেল এরকম নামাজে আছে না নাই আছে আমার ভাইয়েরা ইমানদার সেজেছি আমরা আজকে পোশাক পড়েছি আজকে দাঁড়িয়ে নিয়েছি আজকে টুপিটা নিয়েছি আজকে কিন্তু বেলালের সুন্দর দাঁড়ি ছিল না সুন্দর চেহারাও ছিল না বেলালের সুন্দর পোশাকটাও ছিল না আসানটাও সুন্দর ছিল না কিন্তু বেলালের ভিতরটা এত সুন্দর ছিল রসুল বললেন যে বেলালকে কষ্ট দেবে সে আমাকে কষ্ট দেবে তার ভিতরে ছিল তাকোয়া কি ছিল তাকোয়া এই জন্য তাকোয়া নিয়ে চলতে হবে তাকোয়ার সঙ্গে থাকতে হবে তাকোয়ার সঙ্গে জীবনটা লাগায় নিতে হবে ভালো কাজে তাকোয়ার কাজে পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করো পূর্ণ কাজে তোমরা সহযোগিতার হস্ত প্রসার করো খারাপ কাজে অংশগ্রহণ করো কিন্তু আজকে আমার দেশে নাটক চলে সিনেমা চলে থিয়েটার চলে সব কিছু চলছে কোন আপত্তি নেই তবে বাংলাদেশের কিছু কিছু স্থানে ওয়াজ মাহফিল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে রসুলকে গালি দিল যে ফেসবুক থেকে এই পোস্ট চলে এসেছে বলা হয়েছে এটা নাকি হ্যাক করে লেখা হয়েছে ঠিক আছে হ্যাক হলো হ্যাকটা করলো কে তাকে খুঁজে বের করা যাবে না আসতে বলবেন না যাবে না যাবে আমার মেন্টালে যদি থাকে আমি নবীর দুশ্মনদের বিচার করব ২৪ ঘন্টা কেন ২৪ মিনিটের ভিতরেই আসামি খুঁজে বের করা সম্ভব অবশ্যই সম্ভব আমরা যদি এই সমস্ত কটুক্তিকারীর বিরুদ্ধে কথা না বলি আল্লাহর কাসাম 
কেয়ামতের দিন আল্লাহ আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন ঠিক কিনা কথা বলতে হবে এটি ইমানের দাবি কষ্ট হচ্ছে অনেক কথা আছে আজকে বলবো আমি ইনশাআল্লাহ বলি ইনশাআল্লাহ আরো জোরে ইনশাআল্লাহ রাত যখন হইছে ফজর পর্যন্ত সুলুক যা আছে কপালে আলোচনা চলো হুজুর মরুক আগামী কালকে আমার প্রোগ্রাম আছে বেশি দূরে না কুমিল্লা বেশি দূরে সব নদী পাড়ি দিতে হবে আগামী কাল সব নদী যত নদী আছে সম্মানিত ভাইয়েরা কথাই তো কথা বাড়ে একটু কান লাগাবো আমরা রসুল কি গায়ব জানতেন আসতে বলুন জানতেন যারা গায়বে বিশ্বাসী তারা কি ইমানদার না মুশিক মমিন না মুশিক আমরা চোদ্দ কাজ ছেড়ে দেব আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে জান্নাত দিয়ে দিবেন চোদ্দ কাজ বর্জন করব কয়টা চোদ্দটা এক নাম্বার হলো শিরিকটাকে ছেড়ে দেব রাজি আছি এটা হচ্ছে ইমান ভঙ্গের কয় নাম্বার কারণ কয় নাম্বার কারণ এক নাম্বার শিরিক নাই ওই লোকটার জন্য জান্নাত ওয়াজিব শিরিক আছে ওই লোকটার জন্য জাহান নাম ফরস ঠিক বুঝলেন না তার জাহান নামটা অবদারিত মাইয়ুশরিক বিল্লাহ ফাকাদ হারাম আল্লাহ আলাইহিল জান্নাত যে ব্যক্তি শিরিক করবে তার জন্য জান্নাতটা কি হারাম তার জন্য জান্নাত কি হারাম কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আমরা শিরকের ধারে পাশে যাব না জোরে বলি ইনশাআল্লাহ আমি গায়েবকে বিশ্বাস করব কেন গায়েবের মালিক একমাত্র কে আল্লাহ পাক রাসূল জানতেন না তার বড় প্রমাণ হচ্ছে ইফকের ঘটনা যারা ইফক এই বিষয়টা যাদের জানা আছে স্পষ্ট হয়ে যাবে বলবো কিছু বলি দুই একজন করে উঠছেন ওঠা যাবে না একটু বসুন বসেন বসেন কত যে কারবার আমার দেশে হয় কি যে ভাইরাল হলো এই ভাইরাস বুঝলেন নিজেই কয় আমি যা কই তাই ভাইরাল হয় মানে ও একটা ভাইরাস আছে না এগুলো আছে না যার নাম শুনলে মানুষ হাসে নাম শুনলে কি করে হাসে আশ্চর্য নাম শুনলে মানুষ ভক্তি আসবে শ্রদ্ধা আসবে আর তার নাম শুনলে মানুষ হাসে এটা কোনো কথা সম্মানিত ভাইয়েরা কোথায় যাই কি বলি জিকির করে কি জিকির করতে করতে পাই জামাই নাই আসেন এরকম আছে না আবার কিছু কিছু ভাটি উজান বিভিন্ন দরবার আছে মাইক নিয়ে বসে আছে বিশ্বাস জিকির করতেছে সামনে থেকে এক মুড়ি দেশে লাভ মেরে ঘাড়ে বসে বিশ্বাসের चिकन बसु गुरु उठते जेसेदू आलोचना चाली जाए घटना आहा অভিযান শেষ করে আমার রসুল সাহাবে কেরামকে নিয়ে মদিনার দিকে ফিরছেন হাজার হাজার সাহাবি ফিরতেছিলেন আমার নবীজি সবাইকে জানিয়ে দিলেন শোনো সাহাবিরা আমরা সবাই মদিনার দিকে ফিরে যাচ্ছি তবে এর মধ্যে থেকে যদি কেউ বাপ পড়ে যায় কেউ যদি পথে হেরে যায় পিছে পড়ে যায় 
সাফওয়ানের দায়িত্ব হলো তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করা সে তাকে তাদেরকে নিয়ে চলে যাবে বাদ কেউ পড়ে না আসল লোক বাদ পড়ছে মিসেস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বাদ পড়েছেন আসল মানুষ বাদ পড়ে গেছে কেমনে বাদ পড়লেন তিনি ছিলেন উটের পিঠে হাওদার ভিতরে পালকিতে প্রকৃতির কাছে সাড়া দেওয়ার জন্য তাকে নামানো হলো নামলেন চলে গেলেন আড়ালে আসবেন নির্দেশের সময় কিন্তু আসতে পারলেন না গলায় ছিল ধার করানো একটা হার বড় বন থেকে আসমা আসমার দিলান হাত থেকে নিয়েছিলেন সেই গলার হারটা মানে প্রকৃতির কাছে সাথে গিয়ে হঠাৎ করে গলা থেকে পড়ে মানে হেরে যায় হেরে যাওয়ার পর তিনি গলায় হাত দিয়ে দেখেন সেই গলার হারটা নাই আবার খুঁজতে বের হন খুঁজতে বের হয়ে দেরি হয়ে গেল এইদিকে ওনার দায়িত্বে যে সাহাবি ছিলেন ওই হাওদা পালকিটা উঠের পিঠে উঠায় নিলেন মানে ওনার ওজন এত কম ছিল ভিতরে থাকলেও সে ওজন না থাকলেও সে ওজন এই হয়ে গেছে অবস্থা বাদ পড়ে গেছেন সব চলে গেছে হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহা একাকিনি হয়ে গেলেন নিঃসঙ্গনি হয়ে গেলেন কিন্তু সঙ্গে কে আছেন আসতে বলবেন না কে আছেন যেখানে একজন সেখানে দ্বিতীয় জনকে যেখানে দুজন সেখানে তৃতীয় জনকে যেখানে তিনজন সেখানে চতুর্থ জনকে যেখানে চতুর্থ জন সেখানে পঞ্চম জনকে ভেবো না জামরাই চালাচ্ছি সব খাইয়ে ফেলাবো সেখানে কিন্তু আল্লাহ আছেন আল্লাহ আছেন না নাই আল্লাহর ধরা ছোট না বড় ধরে 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 না ধরলে আল্লাহ ফেরাউনকে ধরছে আল্লাহ পাক বহুদিন পর ধরছেন যেদিন সুবাবেন সেই দিন ঠিক কি না চুবানোর দিন ফেরাউন তো চিন্তাই করে নাই যে এই দড়ি আমি পার হতে পারবো না হামানকে পাঠায় দেয় শোন মুসা তো পার হয়ে গেল দরিয়া রাস্তা চেক কর দেখ তো রাস্তা আমি যেতে পারি নাই কর বাপের রাস্তা ওই রাস্তা কার কাফেরের না ইমানদারের ইমানদারের ওই রাস্তা মুনাফিকের না ইমানদারের ফেরনের হুশটা নাই ওই তো চিন্তাও করলো না যে আশ্চর্যের একটা রাস্তা হয়ে গেছে তার হুশ নাই মরবে যে ওর মরার টাইম হয়ে গেছে হামান ও ফিরাউন ও হামান ও জুনুদ হুমা আছে না আছে হামান ঘোড়া দাবড়ায় দিল এ পাড় থেকে ওপার চলে গেল ওপার থেকে পার আসলো দেখে যে সম্পূর্ণ ক্লিন পরিষ্কার রোড আন্ডারগ্রাউন্ড এবং সীতাদব নিয়ন্ত্রিত এবং আলোক সজ্জা দিয়ে সুন্দর রাস্তা করা হয়েছে হামান এসে বলতেছে ফেরাউন কোনো সমস্যা নেই একদম ক্লিয়ার আমি গেছেই আসছি কোথাও কোনো বাধা পাইনি ফেরাউন কয় হামান তুই আগে শুরু কর এরপর আমি পিছে আসি এরকম কিছু নেতা এখনো আছে না নাই মারামারি মারামারি লাগলে নেতা মিসের আগে না পড়ে আগে না পিছে পিছে কিন্তু ইসলামের যারা লিডার তারা সবার পিছে না সবার আগে সবার পিছে না সবার আগে আগে ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ ওহুদ সবচেয়ে বেশি মার খেয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ খন্দকের পরীক্ষা খননে সবচেয়ে বেশি কোমরে চোট পেয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ কোদাল মারতে মারতে কোমর বাঁকা হয়ে গেছে শুধু শেষ দা দিয়ে কোমর বাঁকা করলে হবে না খন্দকের যুদ্ধে রাসুল যেমন কোদাল মেরে কোমর কুজা করেছেন বাতের শক্তির মোকাবেলা করতে গিয়ে আমাদের কোমর কুজা করতে হবে মুসলমান রাজি আছেন কেরা কেরা